Thank you for this precious day you have given unto us. In your great mercies and in your loving kindness of God, you have drawn us to this house. Your longing and your desire is that your redeemed people may come in and meet with you. You are the Lord of the house. And we thank you, Lord, for this privilege. You have given unto each one of us to be gathered and assembled in thy house of God. Oh, that we would ever be grateful to you. We may be seated in this house of God with that grateful heart within us. That it's not a small thing, Lord. We were aliens and strangers to you. But you redeemed us by your blood. And you have drawn us to yourself, Lord. As you said unto even Israel through Moses. That you carried them on eagle's wings and brought them unto thyself. To be a peculiar people. A holy nation. And a kingdom of priests. Lord, we are reminded of those words. And we thank you, Lord. You have brought us to thyself. To be a people unto thyself, O God. Who will show for the glory of the one who redeemed us. Lord, help us to understand and perceive this by the Holy Spirit. O oh God, we bring ourselves unto thee once again, therefore. We confess, Lord, that our greatest need is thyself and knowledge of you. That our eyes of understanding may be open to behold thyself, O God, and thy glory. Yes, O God, that we may Therefore, behold the glory unto which you are called your church. Father, help us. Help us this morning, Lord, as we once again bow before thee, acknowledging your mercies, your love over our lives, O oh God. Lead us on this morning as we Meditate upon your word, O oh God. Speak to our hearts and open our eyes of understanding. Our ears may be truly exercised to hear what the Spirit is saying to the churches in this present time. Help all of us, Lord, that we may tune ourselves to, exercise ourselves to, your Holy Spirit. Grant us, Lord, that grace we need this morning. As we yield ourselves to the working of your Holy Spirit, even this morning. Lord, help my brethren and myself, that we may have your grace upon our lives. 
Yes, God, even to share what you have laid upon our hearts. We pray for the spirit of impartation, O God. Your Holy Spirit to impart thy word unto each one of us. Breathe on us, O Spirit of God. Grant us that anointing we need from above once again. Words and utterances, all these may be given unto us from above, Lord, as we yield to the Lordship of thy Spirit this morning. Holy Spirit, Spirit of truth, lead us and teach us and impart unto us. Yes. Yes, Lord. That's our prayer and confession once again. Our dependence is upon you. Help us, Lord. Worship and bow before thee once again. And in Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen. The Lord has been speaking to us and revealing to us by His Spirit this great call of God that is resting upon us. Yes. The Lord is calling us higher into those great heights unto which God has saved us. And uh, the Lord has been speaking continually to us. From the time of the camp meetings. Camp meetings and the Lord also has been emphasizing in our midst the greatest need for us to uh, exercise our spiritual faculties so that we may hear and perceive and see what the Lord has for His church. Our growth is not in the natural but we see that it, it is in the spirit we need to grow and move and which will affect our soul and our body. Yes. So we see that there is a great need for us to grow in the spirit. Our spiritual man may grow. And that spiritual man will have a great impact on the soul man and even the physical body. So we heard very clearly that we need to know the Lord in the spirit. We heard very clearly our spiritual faculties ought to see, ought to be exercised to hear and see what God has for us. Now I would like to take a few minutes again to share this aspect, then we go on to God's word. You know, we see that the child of God who is born again, you know, a believer is a new creation. 
அவர் ஒரு பெரிய சிருஷ்டி என்று வாசிக்கிறோம் இரண்டு குரந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் and we read there in verse 17 17th verse we read here if any man be in christ he is a new creation or a new creature இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறார் பலவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின we became a new creation in christ jesus agave neengalum naalum marubadi pirandha bodhu kristuvukkullaga pudhiya srishtiyaga irukkirom this is very basic and most of us really know this agave idu migavum adipadiyanadhu nammil palar idu arindirukkirom yes that the believer has an entirely new set of faculties if you are a new creation ஆகவே ஒரு விசுவாசியானவன் புதிய சிருஷ்டியாக மாறும் பொழுது முற்றிலும் புதிதான ஆவிக்குரிய திறன்களை பெற்றிருக்கிறான் என்பது நமக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருந்தால் உங்களுக்கு புதிய திறன்களும் உண்டு இந்த ஒரு காரியத்தை வேதம் இங்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது நமக்கு ஆவிக்குரிய திறன்கள் உண்டு our new faculties are spiritual faculties nammude pudhiya thirangal aavikuriya thirangal aagum that man by nature manidan yerkiyaga has his natural state avanude subhava thanmai kondirukkiran and has his natural faculties avan than subhava thirangalai kondirukkiran but those things can never help us in the realms of god ஆனால் அந்த திறன்கள் தேவனுடைய மண்டலங்களில் அவனுக்கு உதவி செய்யாது இந்த ஒரு காரியத்தை நாம் புரிய வேண்டும் தேவனுடைய காரியங்களுக்கு முன்பாக அவைகள் நிற்க முடியாது and that's why the scripture says ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது unless a man be born again he cannot see ஒரு வன் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் அவனால் பார்க்க முடியாது என்று சொல்கிறது so we see very clearly agave nam telivai paarukirad ennavil natural faculties cannot help us when it comes to god who is spirit apdiyaga inda subhava tirangal devunude karyangal devunude aaviyin karyangal endru varumbolude namak udhavi seiyave mudiyadhu so we see that when we are born again agave nam marubadiyum pirandha bolude we become a new creation nam pudhiya srishtiyagirom we come into having new faculties which are spiritual faculties நமக்கு புதிய ஆவிக்குரிய திறன்கள் ஆவிக்குரிய திறன்கள் கொடுக்கப்படுகிறது உடனடியாக எல்லா காரியத்திலும் புதிய மனப்பான்மையை அவன் பெறுகிறதில்லை the interest of the bible or the scripture apdi marubadiyum pirandirpadinal ellame udanadiyaga and the kristuva aarvathilum devudey aarvathilum veda aarvathilum varuvadillai you know it's not like that that he his interest become totally on god apdiyaga avanudeya ella aarvamum devanaga irukirathu endru solla mudiyadhu sometimes we think a believer is but that is not the believer is anal sila vela nam apdi nenikiram viswasi apdi than endru anal apdi alla yeah but the believer is anal or viswasi enbavan one who becomes or one who is possessed with a new set of faculties or aavikuriya thirangalai petirukkiravan or aavikuriya pudhiya thirangalai kondirukkiravanagum you know he has got new faculties within him now ippozhudhu avanukkullaga aavikuriya pudhiya thirangal vandirukkirathu you know new is become a new spiritual entity அவன் ஒரு புதிய ஆவிக்குரிய உயிரினமாக மாறுகிறான் அவன் ஒரு புதிய இனமாக மாறுகிறான் அவன் புதிய இனமான ஒரு ஜீவாத்துமாக மாறுகிறான் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் புதிய சிருஷ்டியாக மாறுகிறான் என்று நாம் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது நாம் இதற்கு முன்பு பெற்றிராத ஆவிக்குரிய புதிய திறன்களை பெறுகிறோம் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஆவிக்குரிய பிறன்கள் மூலமாக தான் நாம் தேவனையும் தேவனுடைய காரியங்களையும் அறிகிறோம் அந்த வழியில் மாத்திரமே தேவனை அறிய முடியும் 
and enter into those realms in God. தேவனுக்குள்ளாக இருக்கிற மண்டலங்களிலும் நாம் பிரவேசிக்க முடியும் and remember it is these faculties which must grow in us உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த திறன்கள் தான் நமக்குள்ளாக வளர வேண்டும் these faculties must be developed in us நமக்குள்ளாக இவைகள் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் it must take on spiritual efficiency அவைகள் ஆவிக்குரிய ஒரு திறன்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் Now when when we look at a child a natural or a natural child ஒரு குழந்தையை நாம் இயற்கையாக நாம் பார்க்கும் பொழுது you know when we look at child ஒரு குழந்தையை நாம் பார்க்கும் பொழுது the child has faculties at the time of birth அந்த குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அதற்கு புலன்கள் உண்டு but and we know that those faculties though they are there but there's those faculties must develop நமக்கு தெரியும் அந்த புலன்கள் அந்த குழந்தைக்கு இருந்தாலும் அந்த புலன்கள் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு இரண்டு கண்கள் இருந்தாலும் அந்த கண்களை கொண்டு சரியாக அது பார்க்க முடியாது years and things like that those features will have to be developed over a period of time அந்த குழந்தைக்கு கண்கள் காதுகள் மூக்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு கால கட்டத்திற்கு அந்த புலன்கள் எல்லாம் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும் now even so it is with our spiritual life அப்படியாக தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வும் இருக்கிறது first that which is natural and then that which is spiritual as the word of god says வேதம் சொல்கிறது முதலில் ஜென்ம சரீரம் அதற்கு அப்புறம் ஆவிக்குரிய சரீரம் You know I do not want to dwell there much but let's go on. ஆகவே நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கலாம். இயற்கையாக பார்க்கும் பொழுது the faculties of sight. பார்க்கக்கூடிய அந்த திறனானது we have the faculty of seeing. நமக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது. the faculty of hearing. கேட்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கிறது. And we know that in a in a child in the natural these things have to come under control or development or training namakku theriyum indha karyangal ellam oru kulandaikkullaga adu oru kattupattil oru payirchil oru therchil varavendum endru namakku theriyum these faculties will have to be under training indha pulangal ellam oru payirchil varavendum words under control illa vittal oru kattupattirkkul varavendum you know so every sense of a child has to be in other words developed over a time அப்படியாக அந்த குழந்தையின் எல்லா புலன்களும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் அப்படியாக அந்த குழந்தை வளரும் பொழுது ஒரு தேர்ச்சியான ஒரு தேர்ந்தான ஒரு குழந்தையாக வருகிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் training and so on இந்த இடத்தில் தான் நமக்கு ஒரு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது ஒரு கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது அதை பார்த்து அதை சொல்லி கொடுக்க கூடிய தேவை உண்டு so in the life of a believer ஆகவே ஒரு விசுவாசியின் வாழ்விலே though a person is born again from above ஒருவன் தேவனால் பிறந்தவனாக இருந்தாலும் he is a new creation in Christ Jesus கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் now he is born with an entirely new and different set of faculties இப்பொழுது முழுவதும் புதிய ஆவிக்குரிய திறன்களை அவன் கொண்டிருக்கிறான் yes totally different from the natural faculties the natural faculties we have from the time we were born into this world in the ulagathile nam pirandha poludhu namakku irukiradana subhavamaga yerkiyaga petra thirangalai kaattilum idu muttilum maarupattathu and we know that idu namakku theriyum we come through that stage in our lives nammudaiya vaalvile indha padigalai nam kadandu vandirukkirom now in the same way adhe prakaramaga dhaan you know these spiritual faculties in the aavikuriya thirangalum kuda senses which god has given to us deva namakku koduthirukkira inda aavikuriya pulangal they also have to be developed avigalum therchi adai vendum valara vendum to make us full grown nammai muluvadum therchi adai vanaga maarumbadiyaga spiritually efficient aavikuriya oru thiranai kondirukkumbadiyaga but it is here we are found wanting 
ஆனால் நமக்கு இங்குதான் தேவை இருக்கிறது நாம் மறுபடியும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தேவனுடைய பிள்ளையானதுக்கு அப்புறம் எப்படியோ நினைக்கிறோம் எல்லாம் தானாகவே நடந்துவிடும் என்று ஆனால் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாமும் ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்கு வர வேண்டும் நமக்கும் ஒரு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது இந்த ஆவிக்குரிய திறன்களையும் புலன்களையும் ஒரு தேர்ச்சியடையான நிலையில் கொண்டு வரும்படியாக நமக்கும் உதவி தேவைப்படுகிறது என்பதை அறிய வேண்டும் இது ஒரு சாதாரணமாக தெரியலாம் அடிப்படையாக தெரியலாம் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது சாதாரணமாக அடிப்படையாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் நெருக்கமாய் பார்க்கும் பொழுது மாறுபாடுகளை நாம் அறிய முடியும் வித்தியாசத்தை அறிய முடியும் உதாரணத்திற்கு ஆவிக்குரிய காரியத்தை முதலில் பார்க்கலாம் எப்படியிருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் தேவ ஜனங்களின் மத்தியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தேவையை குறித்து நான் மிக பாரப்படுகிறேன் மேலும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு தேவ நமக்கு பேசிக்கொண்டு வருகிறார் ஐந்தாம் அதிகாரம் அநேக வசனங்கள் உண்டு இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறது ஐந்தாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் உங்களுடைய சொந்த வேதத்தில் But he that said unto him, Thou art my son, today I have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications, with strong crying and tears, unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared though he were a son yet learned he obedience by the things which he suffered and being made perfect he became the author of eternal salvation unto all them that obey him called of god and high priest after the order of melchizedek now all this is talking about christ இவைகள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறது யாரை குறித்து யாரை குறித்து இந்த கிறிஸ்துவை குறித்து என்று பேசுகிறார் பாடுபட்டு பூர்ணரானார் அவர் பூர்ணராக்கப்பட்டார் பூர்ணராக இருந்தவர் பூர்ணமாக்கப்பட்டார் இது ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் இங்கு போலான் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த கிறிஸ்துவை குறித்து அநேக காரியங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இதை சொல்வது நீங்கள் கேள்வியில் மந்தம் உள்ளவர்களா இருக்கிறபடியினால் இதை சொல்வது அரிதா இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஆகவே நான் சொன்னது போல இதுல ஒரு மிகப்பெரிய வேறுபாடு உண்டு இது சாதாரணமாக அடிப்படையாக தெரிந்தாலும் கூட இந்த எபிரே விசுவாசிகளுக்கு போல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கேள்வியில் மந்தம் உள்ளவர்கள் விஸ்தரிப்பு வேதாகமத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் Yes. We need time for everything, isn't it?
Um, I would like to read from the Amplified, if possible. Yep. Um, verse 11. Concerning this, we have much to say which is hard to explain. Since you have become dull in your spiritual hearing, and it comes to spiritual hearing, you are dull. Even slothful in achieving spiritual insight. Alright, now this is what Paul says about these people or the Hebrew believers. Yes. And then we read um, for when for the time he ought to be teachers, he have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. Yes. 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 No, it says in the Amplified, for even though by this time you ought to be teaching others, you actually need someone to teach you over again the very first principles of God's word. You have become, you have come to need milk and not solid food. In the, you know, in the, 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 the next two words, for everyone that useth milk is unskillful, in the word of righteousness. Mm. Yes. And then he says. Um, I would like to read from that amplifier. For everyone who continues to feed on milk. Is obviously inexperienced. Obviously <laughs> And unskilled in the doctrine of righteousness. And the to the divine will. See, that righteousness means conformity to the divine will in purpose, thought, and action. Just that righteousness that we talk about. It's not, it's not conformity. The divine will. In purpose, in thought and action. For he is a mere infant. Not able to talk yet. Okay. Now we come to the very crux of it in the next words. But solid food is for full grown men. For those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. புரணவேதுள்ளவர்கள்ங்களுடைய <laughs> You know, these people paid a great price to become a believer. They paid a price to stand with Jesus of Nazareth. Nazareth in the SBA, Nirpadarke, our girl, or a Velikere, the Silicon Lost their property. Went through many, many atrocities in their lives. So their beginnings were really good. 
அவர்கள் ஆரம்ப மிக அருமையாக இருந்தது வல்லமையான ஊழியத்தின் கீழ் பிறந்தவர்கள் They were not like believers of today. Indre viswasathile pola alle. I think I am born again. Naan marubadi prandirukken endru nenikiren. I think I was baptized. Naan gnana sana petten nenikiren endru solugiravargal alle. Not that kind of category of people. Appadi patta appadi patta oru kootta janangal ivargal alle. We find men and women who are born again under authentic ministry of the early apostles. இவர்கள் ஆதி அப்போசலர்கள் ஆதி அதிகாரபூர்வமான வல்லமையின் ஊழியத்தின் கீழாக பிறந்த ஜனங்களாகும் இவர்களை குறித்து போல் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீங்கள் இருக்கிற இப்பொழுதே நிலை உங்களுடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் சரியில்லை என்று சொல்லுகிறார் அதிகம் பேச வேண்டியிருக்கிறது அவர் சொத்தப்படுத்துகிறவர் என்பதை காட்டிலும் வருகிற ராஜா என்பதை காட்டிலும் அதிகம் பேச வேண்டி உண்டு ஒன்றை பேச வேண்டி அவர் பூர்ணனாக இருந்தார் பாடுபட்டது நிமித்தம் இதை செய்தார் அவர் வாழ்வை ஒரு பலத்த கண்ணீரோடு செலவழித்தார் அந்த பிதாவினுடைய அந்த வல்லமையுள்ள பிரச்சனத்தில் இருந்து போக கூடாது என்று தெரிவித்தார் இந்த கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் அறிய வேண்டும் அதிகமாய் யாருக்கு நீங்கள் ஒப்புமையாக வேண்டுமோ அவரை குறித்து அறிய வேண்டும் ஆனால் we can talk about this Christ to you. ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவை குறித்து பேசக்கூடிய நிலையிலே நீங்கள் இல்லை. Now why Paul says that? ஏன் பவுல் அப்படி சொல்கிறார்? காரணம் என்னவெனில் 14 ஆம் வசனம் A strong maid belongeth to them that are of full age. பலமான ஆகாரமானது பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கு தகும். Yes. What is that? Ah. Yes. Yes, it's for those who have grown up. Purana vayadu ullavarukku than balamana aagaram thagum. You know, so we see here again in verse 30 it says for everyone that useth milk is unskillful. Agave paal kudikiravan kulandhiyaga than irukkiran endru solugirar 13 avasanam. In the word of righteousness. Neediyin vasanathil palakam illadavana irukkiran. Of the conformity to the divine will. அந்த தெய்வீக சித்தத்திற்கு ஒப்புமை இல்லாமல் இருக்கிறான் இந்த விசுவாசிகளுக்கு போனாலும் ஒன்றை தெளிவுபடுத்துகிறார் தேவ ஜனங்களுக்கு பலத்த ஆகாரம் தான் தேவை என்று சொல்கிறார் மில்க் இத்தனை வருடங்கள் ஆன பிறகும் கூட இன்னும் பாலை தான் குடிக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் என்று கடிந்து கொள்கிறார் அந்த நிலையை அவர் ஏற்கவே இல்லை இன்னும் நீங்கள் முடியாமல் இருக்கிறீர்களே பலமான ஆகாரம் புசிக்க முடியவில்லையே ஏன் பலமான ஆகாரம் புசிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் உங்களுடைய உணர்வுகள் உங்களுடைய திறன்கள் இன்னும் தேர்ச்சி அடையவில்லை என்று சொல்கிறார் நவ் மெனி பிலீவர்ஸ் திங்க் இப்பொழுது अनेक விசுவாசிகள் நினைக்கிறார்கள் கோன் பை சோ தே வில் டெவலப் देयर ஸ்கில் வரடங்கள் ஆகியதால் வரடங்கள் ஆகியதால் ஆவிக்குரிய திறன்கள் வளர்ந்து விட்டது என்று நினைக்கிறார்கள் பட் பால் சேஸ் ஹியர் ஆனால் பவுலானவர் இங்கு சொல்கிறார் எக்சர்சைஸ் தே அதை நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் எஸ் யூ ஆர் டல் நவ் நீங்கள் இப்பொழுது மந்தமாய் இருக்கிறீர்கள் யுவர் ஹியரிங் இஸ் டல் உங்களுடைய கேள்வி இப்பொழுது மந்தமாய் இருக்கிறது தட்ஸ் வாட் ஹி சேஸ் இதை தான் அவர் சொல்கிறார் டல் இன் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹியரிங் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய செவித்திறன் மந்தம் ஸ்லகிஷ் அண்ட் ஸ்லாத்ஃபுல் அது சோம்பேறியா இருக்கிறது கேட்க முடியாமல் ரிசீவிங் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்சைட் ஆவிக்குரிய உள்ளான காரியங்களை பெற முடியாமல் இருக்கிறது இயற்கையின்படியாக அல்ல சுபாவப்பிரமா பல காரியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய விதமாக அந்த இடத்திலே நாம் இல்லை 
தேவஜனங்களே இன்னும் வேறு சில மொழியாக்கங்களை வாசிக்கிறேன் அதற்கு முன்பாக இதை சொல்லுகிறேன் தேவ ஜனங்களுக்கு உள்ளாக தேவன் விரும்புகிற ஒரே காரியம் என்னவென்றால் If he is really strongly you know uh, wanting to do something in the midst of God's people. Deva janangalin mathile oru migapariya oru nalla kaariyathai virumbugirar adu enna vendral? One of his supreme objective. Avarude nokangalil present time. Inda kaalathile avarude nokangalil pradhanamana nokkam enna vendral? It is to bring God's people. Deva janangalai it is to bring the saints of God. Devanude parichuthavangalai to full growth. முழுமையான வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதாக ஆவிக்குரிய தேர்ச்சி அடைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் சியோனுடைய உயரங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்துவனுடைய முழுமையான நிறைவான வளர்ச்சியாக இருக்கிறது தன்னுடைய சபை தன்னுடைய ஜனங்கள் என்று வரும்பொழுது தேவன் இந்த காலத்தில் இந்த ஒரு காரியத்தை குறித்துதான் மிக சிந்தையாக இருக்கிறார் You know when we look at that word verse 15 you know in a certain other translation says sila muliyakangal ipdi solugirathu you know it says uh, you know strong meat belong to them verse 14 14th vasanam you know it says for those whose faculties have been trained by practice this yaarude 20th century new testament translation யாருடைய திறன்கள் அது அது பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு தேர்ச்சி அடைகிறதோ அவர்கள் தான் பூர்ண வயது உள்ளவர்கள் என்று சொல்கிறார் எப்படி பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு அவர்களுடைய புலன்கள் தேர்ச்சி அடைகிறதோ அதுதான் என்று சொல்கிறார் be there there must be a uh, a training or practicing of our spiritual faculties agave devanudeya aalamana uyermana karyangale arivadarku nammude aavikuriya thiranangalukku payirchi kodukapada vendiya thevai undu you know paul says you could have been teachers but now you are still in that low level somebody needs to yet teach you that means you have not trained your spiritual faculties inga polanavar solugirar kalathai paarthal neengal bodhaganaa irukka vendum aanal innum neengal kulandiyagave irukkireergal yen endral ungaludeya aavikuriya thiranangalukku neengal innum payirchi kodukavillai endru solugirar translation unnaru moliyaakam which is charles b williams new testament translation it says who on account of constant use have their faculties trained avargal todarndu andha pulangalai constant use todarndu andha pulangalai payanpaduthuvadinal faculties trained andha tirangalukku avargal payirchi kodukira padiyinal yes another translation says innoru moliyaakam which is uh, olaf m uh, norley his translation says of the new testament says whose senses are habitually in training evargaludeya pulangal palakamaga payirchi kodukapattu palakamai irukirado you know so all these translation says is you know senses are what senses not natural spiritual senses are habitually in training agave yerkiyana pulangal endra aavikuriya pulangal adu payirchi kodukapattu palakamai irukirad endru solugira way more translation of the new testament it says that is for those who through constant practice have their spiritual faculties careful or completely trained avargalude aavikuri trained avargalude aavikuri thirangal thodandu palakapadukka padathapattu oru jagrathiyana payirchikku ullaga utpaduthapadugirad endru solugirar yes So Paul says one thing very clearly here. ஆகவே இங்க போலானவர் ஒரு காரியத்தை தெளிவுபடுத்துகிறார். Solid food. பலமான ஆகாரம். Or strong meat. திட உணவு belongs to those who are exercising training their spiritual senses. யாரெல்லாம் ஆவிக்குரிய திறன்களை பயிற்சி கொடுத்து பழக்குகிறார்களோ அவங்களுக்கு தான் பலமான ஆகாரம் என்று சொல்கிறார். Yes. 
some of us we do not even know that there are spiritual faculties with us nammil silarku aavikuriya thiranangal irukiradhe endre theriyadhu don't be upset with me ennodu kuda adirthi adaiya vendam many believers don't know anega vishwasigal idhu theriyadhu spiritual faculties namak aavikuriya pulangal undu endru theriyadhu all that they know is they are born again marubadiyum pirandhom unless you are born again you cannot see marubadiyum prakavattal paarkka mudiyadhu you are born again everything you see is spiritual ஆகவே இப்போது பிறந்திருப்பதனால் நாம் பார்ப்பதெல்லாம் எல்லாம் செய்வதெல்லாம் ஆவிக்குரிய காரியம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மிக ஒரு கவலையான காரியம் வேதம் சொல்கிறது போல இது வேதனைக்குரிய காரியம் அவர்களுக்கு அனைவருக்கு தெரியாது அதுதான் நிலைமை இப்பொழுது இப்பொழுது தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும் தெளிவாக சொல்கிறார் எந்த விசுவாசிகள் அருமையான ஒரு வல்லமையான பலமான ஆரம்பத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் எந்த அளவு நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பயிற்சி கொடுக்கிறோம் ஏன் அநேக நேரம் வேத வசனம் சொல்லப்படும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஆர்வம் இல்லை அது நம்ம தலைக்கு மேலாக போகிறது அது போர் அடிக்கிற காரியமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆங்கிலம் நல்லாக தெரிந்தாலும் நல்ல புலமை பெற்றிருந்தாலும் உங்களுக்கு காரியம் புரியாமல் ஏன் இருக்கிறது என்றால் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய திறன்கள் பயிற்சி கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறது அதை கொடுக்கிறதில்லை ஆகவே ஏனென்றால் இவைகள் ஆவிக்குரிய விதமாக நிதானிக்கப்பட வேண்டியவைகள் இதை தான் விசுவாசிகளுக்கு போலான் அவர் சொல்லுகிறார் because you have not done it what you hear is you are dull of hearing neengal petra aavi neengal petra aavi kuriya tiranangalai neengal payirchi koduthu palaka vendum adu seiyamal irupadinal dan ungalku ella kaariyamum puriyamal irukirathu those faculties are not exercised and the tirangal payirchi kodukapadamal irukirathu they are trained by practice avigal palakamaga vende payirchi kodukapadamal irukirathu பயிற்சியின் பழக்கமே இல்லை என்று சொல்கிறார் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துகிறதும் இல்லை சபையில் அரிதாக தான் பயன்படுத்துகிறோம் வெளியே எப்படி இருக்க போகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆவிக்குரிய புலன்களை எப்படி நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இது ஒரு கேள்விக்குரியதான் ஏனென்றால் நீங்கள் பழக்கவில்லை பயிற்சி கொடுக்கவில்லை என்று சொல்கிறார் So we want to talk about this Christ but you are not in a place to receive it. ஆகவே இந்த கிறிஸ்துவை குறித்து நாங்கள் பேச விரும்புகிறோம் ஆனால் நீங்கள் பெருகிற நிறமிலே இல்லை என்று சொல்கிறார். We talk about Zion. சியோனை குறித்து பேசுகிறோம். நமக்கு தெரியும் சியோன் என்றால் என்ன? So we need to exercise our spiritual faculties. ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பழக்க வேண்டும் தெரியுமா நாம் சாப்பிடுகிற ஆகாரம் நாம் பால் குடிக்க பழகி இருக்கிறோம் பழகி இருக்கிறோம் தொடர்ந்து குடிக்கிறோம் அது இல்லாமல் வேண்டும் குடிக்க முடியாது அப்படி இருக்கிறோம் type of spiritual diet or aavikuri aagaram ipidiyaga nam palagi irukrom diet causes problem tummy problem vere endha or aagaramum namakku vayitru kolarai undu pannukirathu so we need to realize brothers and sisters agave idai nam unara vendum endha vidhanangale we need to exercise them avigalai nam palaka vendum payirchi kodukka vendum that's why many a time we are not able to see agave dan pala nerangalil nammal paarkka mudiyavillai are you with me 
என்னோடு கூட ஒத்து போகிறீர்கள் ஆகவே தான் நாமால் கேட்க முடியவில்லை Sometimes the preacher is blasting. சில நேரம் போதகர் சத்தமாக பேசினாலும் கூட we say did you say anything? ஆவிக்குரிய விதமாக ஏதாவது சொன்னீர்களா என்று கேட்கிறோம். Your ear drums are being almost broken. உங்களுடைய அந்த செவி திரை உடைந்திருக்கலாம். Spiritual ears are not accessible. So did you say anything? ஆனால் உங்கள் ஆவிக்குரிய ஆவிக்குரிய செவியானது பலகம் இல்லாமல் இருப்பதனால் ஏதாவது சொன்னீர்களா? இப்படிதான் பல நேரம் இருக்கிறோம் இந்த மனிதன் எப்பொழுதும் இதைத்தான் பேசுகிறான் இல்லையா கேட்பது பார்ப்பது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறான் என்று சொல்கிறோம் சோர்ந்து போகிறோம் You know this burden lord has laid upon me so I must share this with us. Innum konjam dhyanikala. A little bit today. You know it says here the word you know it says um uh, you know their senses exercise to discern. Avargaludeya tiranaanadhu payirchi kodukapattu nidanikka palagi irukkirathu. The word exercise and the payirchi koduthal endral is a very important word. இது முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இன்ன ஒரு காரியம் அந்த வார்த்தையில் இருந்து ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த வார்த்தையை நிர்தயத்தில் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறது அதனுடைய அந்த பயிற்சி கொடுத்தல் என்றால் என்ன அந்த கிரேக்க பதத்தை பார்க்கலாம் and once i share that greek word you will know what it means in english as well and the greek padathai naangal naan ungalku sonnal ungalku aangila arthamum puriyum and the greek padathil irundhu ungalal aangila arthathai purindikolla mudiyum yes the greek word is adudaiya g u m n a z o g u m n a z o z is it z z g u m n a z o z u m n a z o can you tell any word close word to that adarku argamil irukkira vaarthe theriyuma god gym goers will now we get excited about it but gym gym endra solvom payirchi seigira oru idam udal payirchi seigira idam so the greek word ஆகவே இந்த கிரேக்க பதம் and it is from this greek word we have the english word gymnastics இந்த வார்த்தையில இருந்து தான் ஆங்கில வார்த்தை gymnastics என்று சொல்றோம் you know what paul is saying you have not their senses were not gymnastic உங்களுடைய புலன்கள் both good and evil உங்களுடைய புலன்கள் நன்மை தீமை என்று பகுத்தறிய முடியாமல் பயிற்சி கொடுக்கும் பயிற்சி கொடுக்காமல் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் yeah listen very carefully கவனமாய் கேளுங்கள் the word is gymnastic gymnastic உடற்பயிற்சி செய்தல் exercising நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் with an end in view உங்களுடைய அந்த இலக்கை பார்த்து that word means to exercise அது உடற்பயிற்சி செய்தல் train நீங்கள் பயிற்சி கொடுத்தல் that's what that word means அதுதான் அந்த வார்த்தை அர்த்தம் that's why different translation says the faculties have been trained ஆகவே தான் அந்த புலன்கள் பயிற்சி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது constant use of having their faculties trained other translation அப்படியாக தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்து அந்த புலன்களை நாம் பழக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது the word exercise a gymnastic would mean that you know excess training ஆகவே உடற்பயிற்சி செய்தல் என்று சொன்னால் நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தம் the words we can say உன்னர் வார்த்தையிலே those who have been through the gymnastics in the payirchile irukiravargal you know in their in their spiritual life thangude aavikuriya vaalkaiyil eppadi irukiravargal exercise does mean something like that and the payirchi endral appadi than those who have undergone gymnastic yarellam payirchil poigirargalo illa vittra adai palakapaduthukiraargalo in to god's purpose தேவனுடைய நோக்கத்திற்கு நேராக தங்களை பயிற்சி படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் பரிபூர்ணம் அடைகிறார்கள் பூர்ண வயதுள்ளவர்களாகிறார்கள் 
நமக்கு தெரியும் எத்தனை இளைஞர்கள் ஜிம்முக்கு போகிறார்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிற இடத்திற்கு போகிறார்கள் இங்கு அனைவர் உண்டு தங்களுடைய சரீரத்தை குறித்து மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்கிறார்கள் ஆனால் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய உடற்பயிற்சி கூடம் எப்படி இருக்கிறது What is the object of spiritual exercise? நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய பயிற்சியினுடைய நோக்கம் என்ன Yes. If you look into God's word, தேவ வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது you will discover that இதை நீங்கள் அறிய முடியும் This spiritual gymnastics or training or developing or exercising has a purpose. இந்த ஆவிக்குரிய உடற்பயிற்சியானது இந்த ஆவிக்குரிய பயிற்சி இந்த ஆவிக்குரியதான பழக்கம் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறது இது ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக அல்ல நோ பட் இட் இஸ் ஃபார் சம்திங் கிரேட் இது மகாமேன்மையான காரியத்திற்காக இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஃபார் சம் பெனிஃபிட் பட் தேர் இஸ் அ கிரேட் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் தட் வில் ஃபாலோ திஸ் இது ஏதோ ஒரு சில காரியத்தை லாபத்தை அனுபவிப்பதற்காக அல்ல ஒரு இதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு முடிவு இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு இந்த நேச்சுரல் சுபாவத்தில் இயற்கையாக ஒருவர் உடற்பயிற்சிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதை அவர்கள் செய்கிறார்கள் தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை காப்பதற்காக தங்களுடைய தேகத்தை நன்றாக வைப்பதற்காக இருக்கலாம் ஒரு ஆரோக்கியமான தேகத்தை பெறுவதற்காக இருக்கலாம் ஆனாலும் ஆனால் அதனுடைய முடிவு அது அல்ல Yes, but we know that namaku theriyum those who go through regular training and exercise dinamum udarpetti seigiravargal palakapadthigiravargal do it for something much higher adai avargal menmeyana kaariyathirkaga seigirargal and what is that adu enna they come into a realm of greater capacity avargal oru 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 vallameyana thirana thiranaana eduthirkku varigirargal நிலைத்திருக்க வேண்டிய பெரும்படியாக கடுமையான உடற்பயிற்சி தினமும் செய்கிறார்கள் கடுமையான உடற்பயிற்சி ஏன் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு திறன் ஒரு வல்லமை வேண்டும் அதற்காக அவர்கள் அப்படி செய்யாமல் செய்யாமல் இருந்தால் முடியவே முடியாது ஆகவே அதை செய்கிறார்கள் என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே அந்த திறன் வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அந்த சக்தி வேண்டும் என்பதற்காக கெபாசிட்டி அந்த ஒரு சக்தி வேண்டும் என்பதற்காக யூ நீட் ரெகுலர் ட்ரைனிங் exercises anudinamum payirchi adhu thevai to pop up some muscles edho ore but it's beyond that to accomplish something ahead agave edho ore sadharana karyathirkaga alla varigira ore periya karyathai nerevetti mudivadharkaga anudinam payirchi kadumiyana ulaippu naangal seivom hallelujah amen Do you understand what the spirit wants to say to us? Aviyan avar solugiradhu ungalku puriyiradha? So when we look at it, aga vedai paarkum bolude, I know in my own life in the natural. Enudaiya vaalkaiyila enakku theriyum. When I was in the service, naan when I was into sports, naan vilaiyattu thurayil irundha bolude. The hours of running 8 10 kilometers every day. Over naalum 8 8 10 kilometers. So exercises. Oduvom udarpetti seivom. அவர்கப்புற உடற்பயிற்சி செய்வோம் with weight climbing up stairs for having strong knee and muscles அப்படியாக எடைகளை தூக்கி கொண்டு நாங்கள் படிகளில் ஓடுவோம் என்றுவோம் the end is that you have stamina for அதுளுடைய முடிவு முடிவு என்னவென்றால் 45 நிமிடம் நாங்கள் ஓட வேண்டும் to any game or anything else அங்கள் விளையாட்டுக்கு அது தேவை these exercises are not an end in itself 
it is for something higher amen agave inda udal perchi adodu kuda meendu vidigiradillai inna meenmeyana kaaryangal edirkaalathil vaikkapatirukkira adarkaga seigirom this this is the divine object god has for us when he says that we have to exercise our spiritual senses ipidiyaga than nammudi aavikuriya tirangalai neengal payirchi kodukka vendum endru sollum bodhu ipidipatta deiviga ilakkai nokkathe devan namakku vaithirukkira padi naan solugiran wants to bring you and me to a place of ability அப்படியாக ஒரு சக்தியை ஒரு வல்லமை பெற்ற பெறக்கூடிய இடத்திற்கு தேவன் வரும்படியாக நம்மை அழைக்கிறார் அந்த சக்தி நாம் பெற்றிருக்கிற வேண்டிய நிலைமை அடையும்படியாக தேவன் நம்மை விரும்புகிறார் இதற்கு முன்பாக நாம் செய்ய முடியாமல் இருந்தோம் இப்பொழுது செய்யக்கூடும் என்கிற நிலைமைக்கு வர தேவன் நம்மை விரும்புகிறார் இதை புரிகிறதா உங்களுக்கு தேவன் நமக்கு உதவி செய்யும் ஏன் தேவ ஜனங்கள் இன்று பலவீனம் எந்த ஒரு ஆவிக்குரிய சக்தியுமே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் தூங்கி வழிகிறோம் ஏன் தூங்குகிறோம் ஆவிக்குரிய வல்லமையோ சக்தியோ இல்லவே இல்லை ஏன் Do you understand what I am saying? Naan ungal solugiradhu purigiradha? Please. Daivu seidhu. We are not exercising. Naam payirchi kodukiradillai. Our spiritual faculties. Nammudaiya aavikuriya thirangalai payirchi kodukiradillai. So spiritual capacity. Agave aavikuriya sakthi enbadhu. Ability. Andha vallamai aatral. Yes. Stamina. அந்த ஒரு சக்தி தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி வைட்டல் ஃபார் யூ அண்ட் மீ இஃப் யூ ஹேவ் டு அசென்ட் தி ஹைட்ஸ் ஆஃப் ஜாய் சிகனுடைய உயரத்திற்கு நாம் ஏற வேண்டும் என்றால் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இட் இஸ் இன் தி நேச்சுரல் ரெல்ம் இயற்கையாக இருந்தாலும் கூட ஆர் இன் தி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குரிய காரியத்திலும் கூட இட் இஸ் நெசஸரி டு ஹேவ் கெபாசிட்டி அந்த ஆற்றலை பெற்றிருப்பது மிக தேவையான ஒன்று இட் இஸ் நெசஸரி டு ஹேவ் எபிலிட்டி அந்த சக்தியை பெற்றிருப்பது மிக முக்கியம் நமக்கு அந்த ஆற்றல் இல்லை என்றால் தேவ ஜனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது இட் இஸ் வெரி டிஸ்ட்ரெஸ்டிங் மிகவும் வேதனைக்குரிய காரியம் very few people in the spiritual realm have spiritual capacity aavikuriya mandalathile vegu sila janangale aavikuriya aatralai kondirukkirargal you know it's very sad now for example udharanathirkku how sad it is when we look at god's people have the faculty but not able to yet see properly தேவ ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய திறன்களை கொண்டிருந்தாலும் கூட சரியாக பார்க்க முடியாமல் இருப்பது எவ்வளவு ஒரு கவலையான காரியம் இது நம்மை வேதனைப்படுத்த வேண்டும் அங்கிருந்து நாம் எழும்ப வேண்டும் தேவனுடைய உதவினால் நாம் தொடர்ந்து மேலே ஏற வேண்டும் ஆகவே நான் இந்த காலை பொருள் ஜெபிக்கிறேன் நம்முடைய புரிதலின் கண்களை தேவன் திறக்க வேண்டும் நமக்குள்ளாக ஆவிக்குள்ளாக நாம் இதை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய திறன்களினுடைய அந்த நோக்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது Amen. Amen. Please understand this. Daivu seidhu idai purindukollunga. Not to just hear from Bible a message. Edho oru vedathilirundhu seidhiye ketpadilla. Namme edho sila kaalam urchagapaduthuvarkalla. That may really, you know, answer some of our questions. Nammudaiya kelvigalukku badal kodukiradumalla. And the end of everything. Ella kaaryangalum mudindhu vittadendalle. No. Aanal nam ariyavendum. The word that God is speaking. Devan pesigira vaarthai aanadhu. Is to become a light unto us. நமக்கு ஒரு வெளிச்சமாக மாற வேண்டும் அதற்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பழக்கப்படுத்த வேண்டும் நாம் கேட்டது போல நம்முடைய செவிப்பறைகளுக்கு மேலாக செல்ல வேண்டும் 
ஆனால் ஆவிக்குரிய எவரே விசுவாசிகள் மந்தமாயிருந்தார்கள் that they could not have any spiritual insight avargalukku aavikuriya endha or velichamum aalamaga illai you know so we need to realize this aga vidana unara vendum you know we share this we always in our prayer i always pray this lord help us to exercise our spiritual faculty did you hear that ennudaiya they also engalude aavikuriya pulangalai neengal payirchi kodukka engal udavi seiyum endru naan eppozhudum payirndu kolgiren jabikiren brother has got only one form of prayer இன்று கூட நான் ஜெபித்தேன் இதுதான் நம்முடைய தேவை ஆகவே தான் நான் அப்படி ஜெபிக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பழக்க வைத்து பயிற்சி வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது அப்படியாக நாம் இயற்கையாக நாம் பார்த்தோம் உடற்பயிற்சி கூடம் உயர்பயிற்சி செய்வது அநேகர் தங்களுடைய தேகம் வளர்ந்து விட்டது அதை நாங்கள் முன்னேற்றிவிட்டோம் என்று சந்தோஷப்பட்டுகள் இந்த உடற்பயிற்சிகள் வருகிற மேன்மையான காரியத்திற்காக செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அடுத்த வாரம் அதிகமான காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்வேன் ஏதோ நம்முடைய கொஞ்சம் சந்தோஷத்திற்காக அல்ல பட் ஃபார் சம்திங் மச் ஹையர் in our lives anal innum miga menmiyana karyangalukkaga namakku adu vaikkapatirukirathu amen amen remember it is to bring in ability capacity and stamina that Agave, we may climb the great heights of zion siyanudaiya miga periyana miga periya uyarangalai nam erumbadiyaga namakku aatral thevai namakku sakthi thevai namakku oru vallamai thevai adarkaga idu seiyapadugirathu endradhai nam marakka vendam climb these great heights அந்த கிறிஸ்துக்குள்ளாக இருக்கிற மிகப்பெரிய உயரங்களை நாம் ஏறும்படியாக செய்தியாக முடிந்துவிட வேண்டாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பழக்க வைப்போம் பயிற்சி கொடுப்போம் எனக்கு புரியவில்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் பயிற்சி கொடுங்கள் புத்தகத்தை மூட வேண்டாம் உங்களுடைய மனக்கண்களை மூட வேண்டாம் நீங்கள் எழுதலாம் ஆனால் உள்ளாக மூடி இருக்கலாம் எல்லாம் அப்படி அல்ல உங்களுடைய காதுகளை பழக்கப்படுத்துங்கள் do that this morning as we hear god's word ippolum in the deva vasanathai kekkum bodhu seiyunga from the book of revelation chapter 14 velippadathana visesham 14th adhigaram book of revelation chapter 14 velippadathana visesham 14th adhigaram precious glorious picture of you and me neengalum naanum magamiyila irukkira oru arumaiyana oru chithram ange a lamb stood on mount zion and with him 144000 idho siyon manaiyil mel attukutti anavarum his name written on their foreheads அவருடைய கூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரையும் நிற்க கண்டேன் இங்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஜெயவாலியாக நிற்கிறதை பார்க்கிறோம் பாவம் உலகம் சாத்தான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஜெயம் கொண்ட ஜெயவாலியாக நிற்கிறதை பார்க்கிறோம் How true in the life of Jesus. Yesu Christ in walk evil is unmayaga irundathu. In the book of Matthew chapter 4. Matthew 4th chapter. Our family scripture. Now we read the Veda pagudi. We read in verse 8. 8th verse. And again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world. Marvadi pisasi avare megavum uyirna malaiyin mel kondu poi ulagathil sagala rajyangalil சகல ராஜ்யங்களையும் அவர்களின் மகிமையையும் அவருக்கு காண்பித்து என் சென் அண்டு ஹிம் ஓல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஐ கிவ் தி 
நீ சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து fall down and worship me நீ சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உனக்கு தருவேன் உமக்கு தருவேன் இந்த உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும் தருவேன் ஆனாலும் இயேசுவானவருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் உண்டாகவில்லை நமக்கு ஒரு உயர்வு போதும் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாருக்கும் கீழாக போய்விடும் ஆமா சார் என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் இங்கு பாருங்கள் from where did he have the power அவருக்கு சக்தி எங்க இருந்து வந்தது he had the power to overcome satan சாத்தானை ஜெயம் கொள்வதற்கு அவருக்கு சக்தி இருந்தது because he had seen what the father had spoken to him ஏனென்றால் பிதா பேசியதை அவர் கண்டிருந்தார் when he chose to come into this earth இந்த பூமிக்கு அவர் வர தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது he surrendered himself தன்னை சரணடைந்தார் that he will take the form of man avar manidhanaga varavendum endrum inda ulagathirkku sella vendum ange paadupada vendum ange marikka vendum pida sonnar unne naan uyir eltham give you a throne unakku or singhasanam tharuven and i will give you a name unakku or naamam tharuven that name and, and and throne will have a glory which is about all the the glories அந்த நாமமும் சிங்காசனமும் ஒரு மகிமையை கொண்டிருக்கும் அந்த மகிமை எல்லா மகிமைக்கும் மேலாக இருக்கும் அந்த மகிமைக்கு அவர் இருக்கிறார் அவர் தேவனுடைய சித்தத்தில் இருக்கிறார் ஆகவேதான் எல்லா ராஜ்யங்களும் காண்பிக்கப்பட்ட போது அவருக்கு தெரியும் எல்லா ராஜ்யங்களும் என்னுடைய ராஜ்யமாக இருக்க போகிறது ஆல் திஸ் கிங்டம்ஸ் ஒன் டே will become mine இந்த சகல ராஜ்யமும் என்னுடைய ராஜ்யமாக ஒரு நாள் மாறும் என்று அவருக்கு தெரிந்தபடியால் அவர் ஜெயம் கொண்டார் and the name and the glory can அவரிடத்திலே come to anything in this world அந்த நாமம் அந்த சிங்காசனம் மகிமை இந்த உலகத்தின் எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் ஒப்புமையாக பார்க்க முடியாது and therefore ஆகவே he did not bow to those things. அந்த காரியத்திற்கு அவர் பணிந்து கொள்ளவில்லை சொன்னார் ஆகவே தான் அவர் முன்னேறினார் முன்னேறி கொண்டே இருந்தார் மேலும் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய சபையும் அந்த இடத்திற்கு தான் அழைக்கிறார் of the powers of darkness agave andhakara shaktiyude and aranana kotaye avar jeithu vittar he is far above all avar ellavatrukku melanavar ellavatrukku melanavar and we heard last week kadanda varam ketto that it is to that realm god wants us to come into and edathirkku than devan nammayum alaikkirar yes that fortress of the jebusites and the ebusianude aranana kotai yes and i would like to turn us to that scripture in the book of second samuel rendu samuel kelidana pusthakam rendu samuel in pusthakam yes. oh lord help us open our eyes lord beyond history beyond just an incident in the bible வரலாற்றுக்கு மேலாக இதை பார்ப்போம் வேதத்தின் கதைகளுக்கு மேலாக பார்ப்போம் இப்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் ரெண்டு சாமியில் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு அண்ட் கிங் அண்ட் இஸ் மென் வென் டு ஜெருசலம் under the jebusites the inhabitants of the land which spake unto david saying except thou take away the blind and the lame thou shall not come in hither thinking david cannot come in hither desathil kudirukkira ebusier mel yuttham panna raja vanavan than manushanode kuda jerusalem ku ponan 
அவர்கள் இதிலே பிரவேசிக்க தாவிதனால் கூடாது என்று எண்ணி தாவிதை நோக்கி நீ இதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை குருடரும் சப்பானிகளும் உன்னை தடுப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் Yes. You know so we see here again. Agave also as I mentioned on Tuesday as well. Seva kalame non sonnen idai. You know the Jebusites thought. Jebusites nenithargal even the lame and the blind the weakest could easily defeat David. Davide kurudarum sapanigalum balavinarum tadukkamudiyum endru nenithargal. For they fortified Zion with the blind and the lame. ஆகவேதான் அந்த கோட்டையை அவர்கள் குடரும் சப்பானிகளையும் வைத்து பாதுகாத்தார்கள் இந்த பலவீனர்களை வைத்தது போதுமானது என்று நினைத்தார்கள் மனுஷரையும் நிறுத்துவதற்கு போதும் சியோனுக்கு வருகிற அவர்களை தடுத்து நிறுத்துவர்கள் போதும் என்று நினைத்தார்கள் இப்படித்தான் அந்த எதிரியினுடைய திட்டம் இருந்தது எவ்வளவு உண்மையானது இது எதிரி நிந்தித்தான் இந்த செயல்பாட்டின் மூலமாகவும் இந்த வார்த்தையின் மூலமாகவும் நிந்தித்தான் நம்முடைய சொந்த வாழ்வில் முக்கியமாக இது அந்த சத்துரு மாம்சத்தில் நம்மை அவன் நிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான் நம்மை அவன் நிந்திக்கிறான் இந்த இடத்தில் உன்னால் ஜெயம் கொள்ள முடியுமா இந்த இடத்தில் ஜெயம் கொள்ள முடியுமா என்று ஏளனப்படுத்துகிறான் நீ முடியாது இந்த காரியத்திற்கு இத்தனை வருடம் அடிமையாக இருந்தாய் உன்னால் முடியாது என்று அவன் உங்களை ஏளனமாய் பேசுகிறான் சாத்தான் நம்மை நிந்திக்கிறான் You know coming into the likeness of Christ. கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவத்திற்கு உபமையாக முடியுமா? We see many believers don't believe that. நமக்கு தெரியும் अनेक விசுவாசிகள் கூட விசுவாசிக்கிறது இல்லை. We can come into the full maturity. நாம் முழுமையான நிறைவுக்கு வர முடியும் என்று. We can come into the likeness of Christ. கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவத்திற்கு நாம் உபமையாக முடியும் என்று. Do not believe this. இதை அவர்கள் விசுவாசிக்கிறது இல்லை. But remember. ஆனால் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். This is God's mind for God's people. தேவ ஜனங்களுக்கு தேவ சிந்தை இதுதான். So Satan and all his armies ஆகவே சாத்தானும் அவருடைய எல்லா சேனைகளும் the powers of darkness they always think that with these lies he can keep god's people in captivity ஆகவே அந்த சாத்தானும் அவருடைய சேனைகளும் அந்தகார சக்திகளும் இந்த பொய்யை சொல்லி தேவனுடைய ஜனங்களை சிறைவாசமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் you know satan always thinks like that சாத்தான் எப்பொழுதும் இப்படித்தான் நினைக்கிறார் தேவ ஜனங்களை கூட வஞ்சிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறான் பேசிக்கொண்டே போனார்களோ அப்படியாக அவரை செய்தார்கள் உன்னால் வர முடியாது நாங்கள் குடரையும் சப்பானையும் வைத்து உங்களை தோற்கடிப்போம் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் அந்த கோட்டையை உடைக்க முடியாது நினைத்தார்கள் ஆனால் உண்மையிலே நிர்ணயித்தார் தேவ சிந்தை அவர் அறிந்திருந்தார் ஏழாம் வசனம் It says nevertheless David took the stronghold of Zion nevertheless Analum David the Sion kotai ai pidithan nevertheless Analum now that's a very important word there Anga adu miga mukkiyamana oru vaarthai you know nevertheless Analum David David the stronghold despite that all these years more than 400 years the stronghold was still kept by the jebusites itanai 400 varadangalaga anda kotayanadhu jebusirgalal pidikapattirundalum kuda despite the strong provocation also anda ediriyanavan ediriyai edirpai koduthukondirundalum kuda david pin vaangavillai david did not withdraw from capturing or moving on to zion சியோனை பிடிப்பதற்கு தாவியதை பின்வாங்கவில்லை அவர் தொடர்ந்து முன்னேறிக் கொண்டே இருந்தார் 
ஆனாலும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தாவிது சியோன் கோட்டையை பிடித்தான் அவர் நிர்ணயித்தார் தேவ சிந்தையையும் சித்தத்தையும் அவர் அறிந்திருந்தார் அவர் தொடர்ந்து முன்னேறி அந்த எதிரினுடைய கோட்டையை பிடித்தார் அது தாவிதின் நகரமாயிற்றது It became the city of the great king. And the Megapere Raja bin Nagaramai vittade. And David's victory over Zion was a great victory. Apadiyaga Siyonudaiya vetti David Maharajavukku megapariya vetti. It was an immense victory. Adhu oru megapariya vettiyaga irundathu. And it is something very important for New Testament believers. இது புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான காரியமாகும். Because Zion is the symbol of the great powers. Zion என்பது अनेक வல்லமையினுடைய அடையாளமாகும். The New Testament believers புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு it speaks about how Jesus has conquered every power of the enemy. சத்துருவனுடைய எல்லா வல்லமையும் இயேசுவானவர் எப்படி ஜெயம் கொண்டார் என்பதை குறித்து அது பேசுகிறது எல்லா காரியங்களுக்கும் அவர் தலையாக இருக்கும்படியாக தேவ வார்த்தை இருந்து நாம் பார்த்தோமே be above all things ella karyangalukku melaga avar irukka vendum he must be above all things avar ella karyangalukkum thalaiya irukka vendum so now as we heard last week apdiya kadanda varam ketom here is the picture of the lord jesus idhu yesu christuvinudaiya aandavara yesu christu chitram every power of darkness satruvinudaiya sandhagarathin ella sakthigalaiyum vallamaiyaga merkonda and even david avar daavide kaattilum melanavar penetrated the territory of the enemy அந்த சத்துருவினுடைய அந்த கோட்டையை அவர் ஊடுருவி நுழைந்தார் அவனுக்கு நேராக அவனுக்கு நேராக ஜெயம் கொண்டார் சத்துருவை அவனுடைய இடத்திலேயே போய் அவனை தோற்கடித்தவர் இயேசுவானவர் சத்துருவனுடைய மண்டலங்களுக்கு சென்று அவனை தோற்கடித்தவர் எனவே எல்லா பகுதிகளையும் கைப்பற்றியவர் தன்னுடைய நகரமாக அது தாவிது நகரம் என்பது போல இங்குதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய திறன்களை நாம் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் Amen. Remember it is to this victory he wants to bring us. இந்த வெற்றிக்கு தான் நம்மை கொண்டு வர தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை உணர வேண்டும். The Lord wants to bring us into these great heights of of Zion even in our lives. நம்முடைய வாழ்விலும் கூட அந்த சியோனினுடைய மிகப்பெரிய இந்த வெற்றிக்கு உயரத்திற்கு வரும்படியாக நம்மை அழைக்கிறார். You know as we saw he went to the Jebusites. அவர் ஜெபுசியர் இடத்திற்கு சென்றார் என்று நாம் பார்த்தோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய தெளிவான சித்திரம் தேவன் சத்ருவனுடைய அந்த அவனுடைய எல்லைக்கே சென்றார் பிடிக்க முடியாத ஒரு இடமாக அது இருந்தது that place which was invincible kaana mudiyada edamaga irundathu that place which is dominated by the enemy edrinal pidikapatta edamaga irundathu the lord defeated the enemy devan satruvai torkadithar and he captured every Melum. power of the enemy and his territory melum and the satruvin vallamaiyum avanudaiya ellai ella karyangalaiyum avar pidithu vitta Jesus said Jesus sonar I will build my church En sabai naan kattuven I mentioned that on Tuesday as well Seva kalamim sonnen and the gates of hell shall not prevail Paadalathin vaasalgal adai merkollaadu You know remember that Ungalku theriyuma You know it's not talking about a defending church Edho oru sadharanamaga paadugaakkira thannai paadugaakkum sabai alla defending church thannai paadugaakkollum sabai Hell is coming Paadalathin vaasalgal trying to defend சபை வந்து தன்னை பாதுகாக்க முயற்சி செய்கிறது 
This is not the picture of a defending church. Apadi pata sabey kurite in the karya mila, paise mila. You know, but this is the picture of an offensive church. Yede vore porsche gira sabey ahum. You know, the church that will go in into the very gates. Andha paadaratin vasal ke sellem sabey ahum. You know, remember when you look at the Old Testament history. Pala yar pata karya galay parpom. varlare paarpom you know, gates city gates are places where the 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 leaders or the the great men of the city sat nagarathin vaasalgal ange and the gnanigal and the nagarathin gnanigal ukkandirukra or idam aagum udar baith jata hai and the nagarathin periya manithargal ukkandirukra idam aagum the gates avargal nagarathin vaasalil ukkandirupargal prominent men avargal ganam pet அந்த நகரத்தின் கணம் பெற்ற மனிதர்கள் அவர்கள் ஒரு மூப்பர்களாக ஒரு இளவரசர்களாக கணம் பெற்றவர்களாக உட்கார்ந்திருப்பார்கள் மேற்கொள்ளாது வாசலுக்கே சென்று அங்கு போர் செய்யும் ஒரு சபையை குறித்து இங்கு பேசுகிறார் Yes just as the Lord went into the very territory of the enemy. எப்படி ஆண்டவர் அந்த எதிரியினுடைய எல்லைக்கே சென்று ஜெயம் கொண்டார் அப்படியாக. He destroyed the one who had power over death. மரணத்தை அதிகாரத்துக்கு கொண்டிருந்த அவனை அவர் அழித்தார். He took the key of death and hell. அந்த மரணத்தின் அந்த பாதாளத்தின் திறவுகளை அவர் எடுத்து விட்டார். This is what he did. இதை தான் அவர் செய்திருக்கிறார். So the scripture says The Lord said I will build my church and the gates of hell shall not prevail means a church that is offensive that will go to the very powers of hell and defeat them Agave is the master did Agave Yesu anvar sonnadhu pole naan en sabaiye kattiven paadalathin vaasal adai meerkolladhu endral enna artham endral oru sabai andha paadalathin vaasalukke sendru Yesu anvar eppadi jeyam kondaro appadiye poor seidhu jeyam kolugira sabaiyai avar pesugirar Se Jesus entered the stronghold of Satan. And the court ay edirin court ay Yesu anavar pidithar. He captured and overcame the enemy. Edriyai alithu avar andha edathai pidithu vittar. Yes. Satan may mock at us. Satru namai nindikalam. You know mock at us. Nammai avan elanamai pesalam. He may ridicule us. Nammai avan nindikalam. But remember one thing. Anal undu unandukollungal. The lamb standing there on Mount Zion is our victory. Zion manin mele nirkira aatu kutiya na varda namude jam. Amen. And bringing that into our lives. Adai namu valu kula kondu varavendum. Brothers and sisters, God will enable you and me to go to those very strongholds in our lives. Namude valkele andha arunana kote ki sallum badi aga devan nam namayum ungaliyum ennayum bala parthuwa. the blind the soul we will defeat and the kurudana aathmavayum sappaniyana maamsathiyum nam jeem kolluvom you know those areas in our lives nammude vaarkile andha idangal ellam as we heard nam kettadhu pole the flesh and the maamsam and the soul is yet different இன்னும் ஆத்மாவும் மாம்சமும் இன்னும் வித்தியாசமாக தான் இருக்கிறது கலாத்தியர்கள் நிருபம் சாப்டர் Five verse nineteen. Ainda madigaram patam boda masanam. The works of the flesh are manifest. Mamsetin kriyegal veli aranga mai iri kinnan. The works of the flesh are manifest. Mamsetin kriyegal veli aranga mai iri kinnan. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings. and such like ivacharam vesitanam asutam kaamagaram nigal the works of the flesh are manifest it's visible agave maamsathin kriyaigal veliyarangamai irukirathu veliye theriyum endru solgirar amen amen 
It's manifest many a time the works of the flesh we can see. பல நேரங்களிலே மாம்சத்தின் கிரியைகளை நாம் பார்க்க முடியும். Yes. But ஆனால் the things of the soul many a time is invisible. ஆத்மாவின் காரியங்களை அது நாம் பார்க்க முடியாது காண முடியாமல் இருக்கும் பல நேரங்களில் என்னை நீங்கள் பார்த்து சிரிக்கலாம் வெளிப்புறமாக சிரிக்கலாம் உள்ளே பற்கடிப்பு இருக்கலாம் வெளியே சிரிக்கலாம் நல்ல சகோதர ஜாய் என்று சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளாக பற்கடிக்கலாம் இதுதான் ஆத்மா மண்டலம் ஆகவே இது எளிதாக கண்டுகொள்ள முடியாது you know so you meet one another and varu varu sandikrom so then we know that there's something wrong praise the lord is looking there so praise the lord endru solli vittu ungal kangal veru pakkamaga irundal neengal purindukollalam you know but we can also praise the lord but anal sirithukonde sonnalum kuda the soul is not okay innum aathma ullaga sari illai the works of the flesh is manifest but the works of the soul is many a time hidden ஆகவே மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாய் பல நேரங்களில் இருக்கிறது ஆனால் ஆத்மாவின் கிரியைகள் பல நேரங்களிலே வெளியே தெரியாமல் மறைந்திருக்கிறது ஆகவே சப்பானி இருக்கிறான் உடைந்த கால்களை இருக்கிறவன் இருக்கிறான் ஆனால் ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த குருடான ஆத்மா பல நேரங்களிலே தெரிகிறதில்லை Yes. Yes. So the works of the flesh is manifest. ஆகவே அந்த மாம்சத்தின் கிரியை வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது. The works of the soul many a time is hidden not seen. ஆனால் ஆத்மாவின் கிரியைகள் பல நேரங்களிலே தெரியாது மறைந்திருக்கிறது. The greatest thing about the uh, about the Lord is. ஆனால் ஆண்டருடைய மகிமையான காரியம் என்னவென்றால் The greatest thing that David did was. அந்த மகிமையான தாவீதின் காரியம் என்னவென்றால் He defeated the blind and the lame. Amen. அந்த குருடரையும் சப்பானையும் அவர் தோற்கடித்தார் அந்த மாம்சத்தின் மண்டலமும் அந்த ஆத்மாவின் மண்டலமும் ஜெயம் கொள்ளப்பட்டது ஆகவே தேவை தினங்களை இதை நாம் அறிய வேண்டும் நம்முடைய வாழ்விலே இந்த வெற்றியானது ஆத்மாவின் மேலும் அந்த மாம்சத்தின் மேலும் வருகிற ஜெயம் சாத்தியமானது உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுகிறீர்கள் கோட்டை நிச்சயமாக ஜெயம் கொள்ளப்படும் இதுதான் உண்மை Hallelujah. And I want to tell you brothers and sisters. In the evangelical is is a work that God will do. In the kriya is power in the life of his chosen people. In the kriya ye thannudey malamiyod kuda thendedukapatta janangalile devan seivar. Yes. Hallelujah. God will do this work. Devan in the kriya seidu mudipar. You know as we have seen. Naam paarthathu pole What it really means is அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால் he stands there in his victories அவர் அங்க வெற்றிகளோடு கூட நிற்கிறார் and he will bring a people into his victories மேலும் தன் ஜனங்களை அந்த வெற்றிக்கு கொண்டு வருவார் a people who will come into his victories தன்னுடைய வெற்றிகளுக்கு வருகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் அவர் கொண்டு வருவார் in reality உண்மையாகவே நிஜமாகவே subjectively அனுதின வாழ்க்கையிலே not merely objectively ஏதோ தூரமாக இருக்கிற காரியம் அல்ல இதுதான் உண்மையான அர்த்தம் ஆகும் அங்கு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் இதை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இன்று காலை பொழுது இந்த கூட்ட ஜனங்கள் அவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பின் ஜனங்கள் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் பிரிக்கப்பட்டவர்கள் company of people deva jana kootam yes you know remember one thing oru kaarithu paarungal naan onnu solli mudikiren there is a selectiveness about this idai kurithu oru therndedu perikirade 
இதை குறித்து ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கிறது இதுதான் நிஜம் and this selectiveness is not on merit in the therndedupu kriyaigalin padiyanadalla yes it is not upon four ordination adu munnaga munnerinda karyamum alla that's one thing we need to know idai nam ariya vendum i would not go further today idai naan but we'll see more next week அடுத்த வாரம் தெளிவாக பார்க்கலாம் இருக்கிறது முன்னறிந்தோ <laughs> ஒரு ஜனத்தை தேவன் முன்னறிந்திருக்கிறார் அது உண்மைதான் ஆனால் தனிப்பட்ட விதம் என்று வரும்பொழுது அது அப்படி அல்ல அநேக ஜனங்கள் இந்த வார்த்தையினால் முன்னறிந்திருக்கிறார் என்கிற வார்த்தையினால் கீழே விழுந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே ஆவிக்குரிய திறன்கள் பழக்கப்பட வேண்டும் எனக்கு இது கடினம் என்று சொல்ல வேண்டாம் உங்களுடைய பற்களிலே மாம்சத்தை எடுங்கள் அதை எடுத்து சாப்பிடுங்கள் நான் முடியும் என்று சொல்லுங்கள் இதை நான் பழக்கப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுங்கள் இதை நான் டைஜஸ்ட் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுங்கள் இதை தான் சீசர்கள் செய்தார்கள் சொன்னார் என்னுடைய ரத்தத்தை குடிக்காமல் மாம்சத்தை புசிக்காமல் பங்கு இல்லை என்று சொன்னார் உடனே அவர்கள் எடுத்து செய்தார்கள் அதை செய்தார்கள் அதை எடுத்தார்கள் உள்ளாக கிரகித்துக் கொண்டார்கள் அது அவர்களுக்கு எந்த ஒரு வயிற்று கோளாறும் உண்டாக்கவில்லை அதற்கு அப்புறமாக அதை புரிந்தார்கள் அவர் கண்கள் திறக்கப்பட்டது பழக்கப்படுத்தினார்கள் தேவனே எனக்கு உதவி செய்யும் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் என்று ஜெபியுங்கள் இங்கு நான் நிறுத்துகிறேன் தேவ ஜனங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இது ஒரு மகிமையான அழைப்பாகும் அந்த அந்த ஆற்றலை சக்திகளை தேவன் நமக்கு கொண்டு வரட்டும் எப்பொழுதும் உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு செல்கிறீர்கள் ஒரு பேக் எடுத்துக்கொண்டு அப்படியாக ஆவிக்குரிய உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு செல்லுங்கள் ஆவிக்குரிய புரத சத்தை சாப்பிடுங்கள் எனக்கும் சில புரத சத்து கொடுங்கள் ஆவிக்குரிய புரத சத்து எனக்கும் தேவை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பிரயாணிப்போம் நாம் எல்லோரும் வல்லமையிலவர்களாக மாறுவோம் அநேகர் சொன்னார்கள் எங்களால் போக முடியாது ஆனால் ஜோஸ்வாவும் காலையும் சொன்னாங்க எங்களால் போக முடியும் என்று சொன்னார்கள் எங்கிருந்து சக்தி பிறந்தது அவர்களுக்கு தேவ வார்த்தைக்கு தங்கள் செவிகளை கொடுத்தபடியால் பயிற்சி கொடுத்தபடியால் சொல்ல முடியும் தேவ நமக்கு உதவி செய்யட்டும் நிச்சயமாகவே நாம் குருடரையும் சப்பானையும் தோற்கடிப்போம் நாம் ஆத்மாவையும் மாம்சத்தையும் ஜேம் கொள்ளுவோம் எதிரியுடைய அரணான கோட்டையை நாம் ஜேம் கொண்டு பிடிப்போம் பிரச்சனத்தில் எழுந்து காணப்படுவோம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் Hallelujah Lord Jesus. Bless your name Lord. Thank you Jesus. Bless
Blessed be thy name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shall we give thanks to God? And let's really pray from the bottom of our hearts. Lord, I see the great need in my life to exercise my spiritual senses. Lord, I have not trained them. I have not disciplined them. I have not brought them to the subjection of your spirit. And therefore, Lord, I could not understand. I am dull of hearing, O oh God. Not able to get strong meat. I am not in a place of ability. I do not have the capacity. Lord, I see the great need for my spiritual senses to be compulsorily trained in these days, Lord. Oh, that I may come into the great heights of Zion. That I may be valiant to subdue every stronghold. I see my need, Lord, even today. To take on the lame and the blind. Yes, we God. Yes, Lord. Help us. Help me, Lord. Yes. The flesh and the soul. Jesus, you are conquered. You are conquered, Lord. You stand there as a victor. You stand there as victor, Lord. Help my spiritual eyes to see that, Lord. And that means that you want me to be there, Lord Jesus. The 144 is talking about me, Lord. The selective or selected or separated chosen people of God, Lord. Not on their merits, Lord. Not on preordination of God. Oh, makaya sakha talara makaya Lord, we know it's not that we merited this call. In your great mercies of God, you came on our way. You came on our way, Lord. You came to us. Brought this light to us, Lord. Hallelujah. Father, help us. Help us, Lord. We know, we know the lame and the blind in our lives, Lord Jesus, those areas. We know, Lord, but we also know, Lord, you will give us the victory, Lord Jesus. Your church will go to the powers, to those places of the strongholds of the enemy, the gates of hell. Yes, we God. Father, we thank you. Open our eyes, Lord, as our humble prayer. Help my brothers and sisters, the youngest to the oldest in this gathering today. Oh God, our eyes may be exercised to see this, Lord. 144 there. And we as your people standing there together. That's a glorious picture of your church. Yes, oh God. The bride and the bridegroom. Father, help us. Oh God, this is our petition today, Lord. Help all my brothers and sisters. Lord, let that be our cry and confession, Lord, even today. Brothers and sisters, help us. Let us really seek the Lord in these words. Let's approach His throne with this, in these words even today. And He will hear us. He will answer us. And he will give us the victories in our lives. Hallelujah. He is faithful. He is faithful. Faithful is the one who has called you. Who will also do it. Thank you, Jesus. So shall we all pray to God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Ramaka, Siaka, Tala, Ramaka. Thank you, Jesus. Lord, we will conquer the lake. We will conquer, O oh God, the blind, O oh God. 
our flesh and our soul, God Jesus, Lord, you will give us the victories of God. You will help us to come to that ability, the capacity of God. Oh God, Jesus, Lord, we pray, Lord, help me, Lord Jesus, open my eyes to God. Help me to exercise, exercise, and exercise, and exercise, oh God, Lord Jesus, to train my senses of God, Lord Jesus, not to be slothful as the word of God says of God, not to be slothful, but to be exercising, Lord, training my faculties in these days of God to behold the riches in Christ Jesus, Lord Jesus. Amen, Lord. That which the eye hath not seen, the ear hath not heard, not even entered into the heart, Lord. Yes, O God, help me, Lord. Oh, Ramakasya Laramakaya Saka. Thank you, Jesus. There's a people emerging. They're standing on Zion. It's the army of God preparing for war. Overcoming Victoria with the sword of the Spirit. Nothing can stand, nothing can stand before the art of the Lord. Nothing can stand. Nothing can stand before the word of the Lord. Please play in the right pitch. Let's just sing that song, please. <laughs> 